tous les ans, à peu près à la même époque, le mémorial de la déportation de Mayenne, renommé la Vigie, nous invite à réfléchir à des thématiques autour de la Seconde Guerre mondiale. Marie-Claude Tourtelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de cette belle association, enseignante en histoire et animatrice de ce cycle de conférences qui aura lieu les 8, 15 et 22 novembre et qui portera cette année sur le STO. Alors le STO, peut-être qu'on rappelle, service de travail obligatoire Oui, c'est un dispositif qui a été mis en place en plusieurs étapes. Il y a une première loi sur le STO en septembre 1942, et puis une deuxième loi sur le STO en février 1943, c'est souvent celle-ci qui est citée d'ailleurs. Mais ce service du travail obligatoire a été précédé d'une période de volontariat euh, d'abord, puis d'une période de volontariat euh, appuyé. Euh, appuyé avec le système de, de la relève. Donc tout ça, ça s'inscrit dans une logique plus, plus vaste hein, qui est celle de, de la collaboration économique et puis euh, d'une politique de, de prédation en fait hein, de l'Allemagne nazie euh, pendant la guerre dont le, la France a souffert mais tous les pays occupés et annexés en, en ont souffert qui consistait en fait à faire euh, assumer l'effort de guerre par de la main d'œuvre donc euh, étrangère. Donc le STO s'inscrit dans une politique à la fois à l'échelle française de collaboration économique, parce que Vichy a pris une part donc évidemment très très importante à la mise en place donc de ce recrutement de main d'œuvre donc française pour aller travailler en Allemagne. Mais ça s'inscrit aussi dans un contexte plus vaste, une forme de, de, de mise en esclavage en fait de l'Europe occupée par l'Allemagne nazie. Oui, parce qu'il n'y a pas eu que la France de concernée. Hein. Je crois ah. que la France était le troisième pays à avoir euh, envoyé des... Tout, tout à fait. La Pologne et l'Union soviétique ont également été victimes, et alors là, de manière extrêmement violente, hein, puisque là, ce sont des rafles violentes, euh, arbitraires, euh, et la condition des, des travailleurs polonais et soviétiques est très très proche pour ne pas dire équivalente à celle des détenus dans, les systèmes, dans le système concentrationnaire. Donc là, on est sur quelque chose de très, très différent de ce que les, ce qu'on appelle les requis du STO, donc en France, ont eu à subir. Je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez auparavant, la relève. Oui. Et ça procédait a priori d'un échange. C'est cela, c'est-à-dire que jusqu'au printemps 1942, on est sur un système du volontariat. C'est-à-dire que les autorités allemandes ont institué en France des offices de, de placement euh, allemands pour recruter des ouvriers et des femmes aussi. Mais ça marche euh, pas bien. Et puis, euh, surtout, à partir du, du printemps 1942, les besoins en main d'œuvre pour l'Allemagne nazie deviennent extrêmement importants. Et donc, avec la complicité à Vichy de Pierre Laval, on instaure ce système de la relève. Il y a des arrière-plans idéologiques hein, dans la relève. Euh, Vichy euh, instaure un véritable culte euh, assez doloriste euh, en faveur des prisonniers de guerre parce que ils sont 1 million 800 000 en Allemagne. Quelque part, Vichy va susciter une forme de confiance au sein de la société, de la société française en promettant le retour de ces prisonniers dont les familles sont privées, dont l'économie est privée, et en disant, eh bien, euh, bon, ben les, les ouvriers euh, qui euh, ont souvent été privilégiés dans les situations de guerre, eh bien, à leur tour finalement d'aller euh, donner d'eux-mêmes pour pouvoir aller travailler en Allemagne et puis euh, donc de ce fait-là libérer des prisonniers de guerre. Donc c'est ça le principe de la relève. Et ça a vraiment marché Il y a vraiment eh ben non, des retours de prisonniers Eh bien non, justement, non. ça n'a pas fonctionné. Parce que ça coïncide aussi à un moment où la société française est bien consciente que euh, euh, la guerre est très vraisemblablement perdue pour l'Allemagne. Et ça coïncide aussi à un moment où on sait les conditions du travail en Allemagne. Parce qu'en 1942, on a un certain nombre de volontaires de ceux qui étaient partis en 41 qui sont revenus puisque pour les premiers volontaires ils partaient ils avaient des permissions donc ils revenaient parfois ils repartaient pas d'ailleurs oui. et donc euh, on connaît les réalités du travail en Allemagne et la société française a bien compris que c'est une du prix ils sont pas payés aussi cher qu'annoncé ils sont pas si bien nourris que ça et puis surtout ils craignent les bombardements parce qu'à ce moment-là ils savent que l'Allemagne est bombardée et que donc effectivement en allant travailler en Allemagne ben bah, on va être dans des usines qui vont être bombardées donc ça ça ne fonctionne pas et c'est la raison pour laquelle Pierre Laval est obligé de passer donc effectivement au service du travail obligatoire, c'est-à-dire à une politique de recrutement fondée cette fois-ci sur la réquisition et non plus sur le volontariat. Et qui concernait du coup qui Alors qui a concerné dans un premier temps 
Alors la loi de septembre, elle concerne tous les hommes entre 18 et 50 ans, mais avec beaucoup d'exemptions. La, la première loi, celle de, de, de septembre, euh, elle dit que tous les hommes de 18 à 50 ans vont être en quelque sorte mis à la disposition du gouvernement de Vichy pour être euh, donc euh, affectés là où, où nécessité se fera sentir. Donc on envoie en fait euh, des listes voilà, dans, les, dans les entreprises notamment et euh, donc euh, eh bien, les ouvriers euh, doivent euh, donc euh, se présenter. Voilà. Euh, alors, euh, ça introduit aussi euh, beaucoup de, de dilemmes, beaucoup de tensions dans la société, puisque euh, on, on va donc considérer que bah, ceux qui doivent partir en premier, bah, c'est plutôt les jeunes, euh, plutôt ceux qui n'ont pas d'enfants euh, ou qui ne sont pas mariés, euh, plutôt que donc effectivement des pères de famille. On exerce aussi donc des pressions sur ces jeunes ouvriers en disant ben euh, si tu rechignes à partir eh bien tu empêches des prisonniers de guerre de revenir puisque oui, c'est ça on appuie sur la fibre patriotique bien sûr voilà la fibre oui. patriotique et puis euh, et puis le, le, le pathos aussi, oui. euh, mais l'occupant est très gourmand. Euh, et puis ça coïncide aussi avec un moment où euh, le régime de Vichy est de plus en plus discrédité aux yeux de l'opinion. Et c'est la raison pour laquelle, donc, euh, eh bien, on est obligé de passer donc, à cette réquisition. Mais ça ne fonctionne pas non plus suffisamment. Et c'est donc la raison pour laquelle, en février 43, on passe en fait à un autre système de réquisition qui est en fait une forme de conscription. Le STO, à partir de février 1943, c'est tous les hommes euh, des classes 20, 21, 22. Et donc là, effectivement, on va avoir donc des prélèvements beaucoup plus importants. Alors, il y a encore des jeux d'exemption qui peuvent, qui peuvent fonctionner et qui ont d'ailleurs fracturé la société parce que... Ben, les étudiants, par exemple, bénéficient d'un sursis. Euh, ceux qui travaillent dans des entreprises qui répondent à des commandes allemandes vont être exemptés. Mais là, entre 600 et 650 000, bon, les chiffres varient d'une source à une autre, euh, hommes français vont se retrouver en Allemagne au titre, donc, effectivement, de requis du service du travail obligatoire. Marie-Claude Tourselier, j'avais dit qu'on évoquerait un tout petit peu les conditions de vie en une minute. Je, je le développerai dans la deuxième conférence, parce que c'est un élément important pour comprendre les raisons pour lesquelles cette mémoire a été largement oubliée pendant de nombreuses décennies. Les conditions dans lesquelles vivent ces ouvriers en Allemagne ne sont pas les conditions donc ni des prisonniers de guerre, ni des détenus qui sont dans les camps de concentration. Ils vivent dans des camps qui sont aménagés, justement, pour la main d'œuvre étrangère. Donc, ils ne sont pas très bien logés, mais ça n'a rien à voir avec un camp de concentration. Ils sont rémunérés, pas bien rémunérés, mais néanmoins, euh, plusieurs d'entre eux sont mieux rémunérés en Allemagne qu'ils ne le seraient en France. Ils ne sont pas très bien nourris parce qu'ils sont nourris dans une Allemagne qui est soumise de toute façon par ailleurs à de grandes pénuries qui vont aller en s'aggravant au fur et à mesure qu'on qu avance dans la guerre. Mais... Euh, ils ne sont pas revenus en ayant perdu 15, 20 ou plus de 20 kilos, comme les détenus qui ont survécu au système concentrationnaire. Hein. Cela dit, euh, bon, grosso modo, la moitié reviennent dans un bon état de santé, l'autre moitié reviennent avec des pathologies. Et des pathologies, euh, par exemple, respiratoires, qui sont lourdes. Vraisemblablement, 25 000 d'entre eux ne sont pas revenus. Ils sont morts en Allemagne. Ben, beaucoup sont morts sous les bombes. Alliés, beaucoup sont morts dans les usines qui ont été bombardées par l'aviation alliée. Je crois qu'il y a une question que vous aborderez aussi, qui est extrêmement intéressante, Marie-Claude Tourtelier, c'est le retour de ces personnes du STO qui ne sont pas forcément si bien considérées que ça. La figure qui va dominer, c'est celle du héros résistant. Et il y a une hiérarchie des souffrances qui va s'installer et qui fait que donc le, le, le requis du STO, bah, il a du mal à faire valoir un statut de victime lorsque euh, donc euh, les autres victimes sont des rescapés de la Shoah, sont des rescapés du système concentrationnaire. Au fond, le, le STO, euh, même euh, contraint de partir euh, sous le coup de la loi de février 1943, eh ben, il est suspecté d'avoir manqué de courage, de ne pas avoir eu le courage de refuser d'y aller, euh, de ne pas donc effectivement euh, être rentré dans la résistance, là où d'autres ont eu ce courage. Et ça va être vécu très très douloureusement par euh, donc les anciens requis du STO.
Évidemment, vous le développerez lors de vos conférences qui ont lieu, donc je le rappelle, le mercredi à chaque fois, donc le 8, le 15 et le 22 novembre. Puis je crois que vous avez un chapitre aussi concernant la propagande qui est très intéressant, oui. parce qu'il y a eu beaucoup d'affiches à l'époque. Oui. Par exemple, il y en a une que j'avais notée, ils donnent leur sang, donnez votre travail pour sauver l'Europe du bolchevisme. Oui, un argumentaire euh, qui, qui est assez qui développé. d'être euh, commenté, oui, tout à fait. Alors ça, ça sera à la fois aux archives départementales de la Mayenne, donc à Laval, mmh, à 14h30. 30, oui. Et le soir À la vigie, à 19h30. À Mayenne. Exactement. Et puis, pour ceux qui ne sont ni à Laval, ni à Mayenne, ou qui n'ont pas le moyen de se déplacer, vous proposez également en visio Tout à fait. Il faut se mettre en relation avec notre équipe de la vigie pour que le lien soit communiqué par mail. C'est une belle proposition que vous faites. C'est 6 euros la conférence et 15 euros le cycle. Exactement. Donc, qui permet aussi à la vigie mémoriale de poursuivre ses, ses actions donc en faveur de la mémoire. Tout à fait. De toutes ces... Donc, merci beaucoup Marie-Claude Tourtelier d'avoir pour nous évoqué le STO, ce que vous ferez donc plus en détail lors de ces conférences. Un grand merci. Merci à vous.